హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు తెలుగు టెక్స్టైల్స్ మీరు నా ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ ఏ వీడియో మిస్ అవ్వకుండా ఉండడం కోసం బెల్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేయండి హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు ఈ సెషన్లో మనం వీఆర్ గోయింగ్ టు సి యాంగ్ల ప్రాజెక్ట్ అనాలిసిస్ అంటే ఒక ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ చేయబోయే ముందు ఆ యొక్క ప్రాజెక్ట్కి సంబంధించిన డిస్కషన్ అనేది జరుగుతుంది దానికి సంబంధించిన అనాలిసిస్ అనేది జరుగుతుంది అండ్ వాట్ ఈస్ వాట్ అంటే ఒక బ్లూ ప్రింట్ మాట ఒక ప్లానింగ్ మాట ఒక ఇంటిని కట్టాలంటే మనం ఎలా అయితే ప్లాన్ చేసుకుంటామో అట్ ద సేమ్ టైం ఆ యొక్క ప్రాజెక్ట్కి సంబంధించిన మేనేజర్ కావచ్చు టీమ్ లీడ్ కావచ్చు లేకపోతే ఆ యొక్క డెవలపర్స్ కావచ్చు లేకపోతే బిజినెస్ అనలిస్ట్స్ లేకపోతే హెచ్ఆర్ డిపార్ట్మెంట్ సో వీళ్ళందరూ కూడా ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఖచ్చితంగా ఒక టీమ్ గ్రూప్ మీటింగ్ అయితే ఖచ్చితంగా ఉంటుంది అంటే టాప్ నాచ్ అంటే ఆ యొక్క ప్రాజెక్ట్కి సంబంధించిన టాప్ నాచ్ పర్సన్స్ ఎవరైతే ఉంటారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ టీమ్ లీడ్ అండ్ డెవలపర్స్లో సంబంధించిన ఒక సీనియర్ డెవలపర్ తీసుకుంటారు అట్ ద సేమ్ టైం క్లయింట్ సో వీళ్ళందరికీ సంబంధించిన ఒక మీటింగ్ అనేది ఖచ్చితంగా జరుగుతుంది వాళ్ళందరూ కూడా ఇన్ డీటెయిల్గా ప్రాజెక్ట్కి సంబంధించిన అనాలిసిస్ అనేది జరుపుతారు ఓకే సో దట్ ఈస్ ద వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆ యొక్క సెషన్స్లో మీలో ఎవరైనా ఉన్నారా సో ఒకవేళ మీరు ఎవరైనా ఆ యొక్క గ్రూప్ డిస్కషన్లో కానీ లేకపోతే ఆ యొక్క మీటింగ్లో కానీ లేకపోతే ఆ యొక్క రౌండ్ టేబుల్ కాన్ఫరెన్స్లో కానీ మీరు ఎవరైనా ఉంటే దట్స్ అ వెరీ గుడ్ లక్ అనమాట సో అలాంటి ఆపర్చునిటీస్ అనేవి వదులుకోకండి సో మీరు సరదాగా క్యాఫ్టేరియన్లోనో లేకపోతే ఎక్కడో మీరు ఫ్రెండ్స్తో గడిపే టైము అంటే కొలీగ్స్తో గడిపే టైము లేకపోతే మీరు సమ్ సెల్ ఫోన్ చూసుకునే టైము స్పెండ్ చేసుకుంటే అటువంటి ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది మీకు చాలా అంటే మీకు వ్యాలిడ్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు రెజ్యూమ్లో ఉండే నాలెడ్జ్ అదంతా వేరు కానీ సో ఇదంతా కూడా ఏంటంటే ఇట్స్ కన్సిడర్ టు బి ఆ రియల్ టైమ్ నాలెడ్జ్ సో అలాంటి ఆపర్చునిటీస్ ఏమైనా ఉంటే సైలెంట్గా కామ్గా పక్కన కూర్చోండి ఓకే సో మీకు ఏంటంటే అక్కడ ఏం జరుగుతుంది ఏంటి అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ సో మీకు ఎలా ఉంటే ఖచ్చితంగా అలాంటి మీటింగ్స్ అటెండ్ అయ్యి పక్కన కూర్చోండి ఓకే ఆ యొక్క ఏరియాలో ఉండడం అనేది మీకు ఖచ్చితంగా బెనిఫిట్ యాడ్ అవుతుంది సో అలాంటి మీటింగ్సే నేను మ్యాక్సిమం అటెండ్ అయ్యేవాడిని సో నా యొక్క గుడ్ లక్ కన్నాలో లేకపోతే వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బీ సో నాకు ఆ ప్రాజెక్ట్ అంటే నేను వర్క్ చేసిన కంపెనీస్లో నేను వర్క్ చేసిన ప్రాజెక్ట్స్లో మ్యాక్సిమం ఎక్కువ ఈ యొక్క మీటింగ్స్ అనేవి జరిగేవి సో ఆబ్వియస్గా మా యొక్క టీమ్ లీడర్ లేకపోతే మన యొక్క ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన నన్ను ఆబ్వియస్గా మా యొక్క డెవలప్మెంట్ టీమ్ మొత్తాన్ని అంటే నన్నే కాదు మా యొక్క డెవలప్మెంట్ టీమ్ మొత్తాన్ని తీసుకెళ్ళి అక్కడ ప్లేస్ చేసేవారు సో అది మనకు చాలా చాలా బెస్ట్ అయింది అంటే మేము అక్కడ మన యొక్క డెవలప్మెంట్లో మా యొక్క ల్యాప్టాప్ ముందు కూర్చొని మేము కోడింగ్ చేసే దానికన్నా మేము రియల్ టైంలో క్లయింట్తో పాటు కూర్చొని మేము అక్కడ డిస్కషన్లో పాల్గొన్నది మాకు చాలా హెల్ప్ఫుల్ అయింది సో ఈరోజు నేను మీ ముందు కోర్స్ అనేది ప్లేస్ చేయగలుగుతున్నాను నేను మీతో మాట్లాడగలుగుతున్నాను అంటే బికాస్ ఆఫ్ దోస్ మీటింగ్స్ అని నేను చెప్పచ్చు ఎందుకోసం అంటే ఖచ్చితంగా అవి నాకు ఒక పాజిటివ్ కాన్ఫిడెన్స్ అనేవి క్రియేట్ చేసినాయి ఓకే ఇలా ఉంటుందా ఓకే ఇదా ఓకే ఇది కంటెంట్ ఓకే వీళ్ళతో ఉంటే ఓకే దిస్ ఈజ్ ద రిక్వైర్మెంట్ ఇది అసలు అంటే నాకు ఓన్లీ కోడింగే ప్రపంచం అనుకున్న ఒక వ్యక్తికి ఈ యొక్క రిక్వైర్మెంట్స్ కానీ ఒక బిజినెస్ అనలిస్ట్ బిహేవియర్ కానీ అక్కడ క్లయింట్తో జరిగే డిస్కషన్స్ కానీ మనం ఏదో ఊహించుకుంటాం అక్కడికి వెళ్తే చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది సో ఇవన్నీ మనకి తెలిసినప్పుడు ఓకే మన మీద మనకి కాన్ఫిడెన్స్ అనేది బిల్డ్ అవుతుంది సో మనం ఇంకొకరికి హెల్ప్ చేయగలము లేకపోతే మన యొక్క ప్రాజెక్ట్లోనే మనం ముందుకు వెళ్ళగలము అంటే మనకి ఖచ్చితంగా అంటే ఎవ్రీ డే యు ఆర్ ఇంప్రూవింగ్ యువర్ సెల్ఫ్ అంటే ఒక కొత్త విషయాన్ని నేర్చుకున్న ప్రతిరోజు మీలో మీకు కాన్ఫిడెన్స్ అనేది క్రియేట్ అవుతుందండి ఓకే సో ఖాళీగా ఉండద్దు ఖచ్చితంగా ఒక కొత్త పాయింట్ అనేది ఎవ్రీడే నేర్చుకోవడానికి ట్రై చేయండి ఓకేనా సో దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ పాయింట్ ఐ జస్ట్ వాంట్ బీ చెల్ దట్ ఓకేనా ఒక ప్రాజెక్ట్ అనేది జరిగితే ఖచ్చితంగా ఆ యొక్క ప్రాజెక్ట్ అనాలిసిస్ అనేది జరుగుతుంది ఓకే సో మన యొక్క ప్రాజెక్ట్ అనాలిసిస్ ఏంటి మన యొక్క రియల్ టైమ్ ఈ కామర్స్ యాంగ్ల ప్రాజెక్ట్ అనాలిసిస్ ఏంటో ఈ సెషన్లో చూద్దాం సో లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ద సెషన్ ఫస్ట్ పాయింట్ వచ్చేసి వీ నీడ్ టు డివైడ్ అవర్ ప్రాజెక్ట్ ఇన్ టు నెంబర్ ఆఫ్ మాడ్యూల్స్ మన యొక్క ప్రాజెక్ట్ని అంటే మీరు ఏదైతే ప్రాజెక్ట్ చేస్తున్నారో మీరు ఈ కామర్స్ మీద వర్క్ చేస్తున్నారా లేకపోతే టెలికామా లేకపోతే మీరు ఫైనాన్సా లేకపోతే బ్యాంకింగ్ సెక్టారా లేకపోతే వాట్ ఎవర్ ఇట్ మేబీ మీరు ఏ ప్రాజెక్ట్ మీద వర్క్ చేస్తున్నారో ఆ ప్రాజెక్ట్ యొక్క బ్లూ ప్రింట్ మీకు మాడ్యూల్స్
వాళ్ళకి ఆ ఆర్కిటెక్చర్స్ కూడా మనతో మ్యాక్సిమం ఉండరు సో దే ఆర్ వర్కింగ్ ఫర్ మ్యాక్సిమం వన్ ఆర్ టూ డేస్ త్రీ ఫోర్ డేస్ మ్యాక్సిమం ఉంటారు సో వాళ్ళంతా ఆ వర్క్ అయిపోతుంది అంటే స్టార్టింగే కదా సో వాళ్ళు వర్క్ అయిపోతుంది అండ్ దే ఆర్ వెరీ ప్రొఫెషనల్ అండ్ వెరీ హై ప్యాకేజ్ ఉంటుంది వెరీ హై శాలరీస్ ఉంటాయి సో వాళ్ళు ఏంటంటే వాళ్ళు ఒక త్రీ ఫోర్ డేస్ జస్ట్ వర్క్ చేసి వాళ్ళు స్ప్లిట్ చేసి అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ మాడ్యూల్స్ బ్లూ ప్రింట్స్ అవన్నీ వేసేసి ఇచ్చేసి వెళ్ళిపోతారు సో ఇప్పుడు ఇది మన యొక్క ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ టీమ్ లీడర్ వీళ్ళందరూ తీసుకొని సో మనం ముందుకు తీసుకొస్తారు అనమాట యాజ్ అ డెవలపర్గా సో ఇక్కడ మనం మన యొక్క యాంగ్లర్ ఈ కాపర్స్ ప్రాజెక్ట్లో మనం ఏం చేస్తున్నామంటే సో అక్కడ ఆర్కిటెక్చర్ ఎవరు స్పెషల్గా రారు కాబట్టి సో ఫస్ట్ నేను ఇక్కడ ఏ విధంగా మాడ్యూల్స్ని స్ప్లిట్ చేసుకోవాలి ఏ విధంగా డివైడ్ చేసుకోవాలని నీకు చూపిస్తాను సో ఇక్కడ మాడ్యూల్స్ అంటే నథింగ్ బట్ ఆఫ్ కాంపోనెంట్స్ అండి సో ఇంకా మీకు అర్థం అయ్యే భాషలో చెప్పాలంటే ప్రతి ఒక్క పేజ్ అనమాట సో లాగిన్ ఒక పేజు లాగౌట్ ఒక పేజు అండ్ ప్రొడక్ట్స్ ఒక పేజు అండ్ కార్ట్ డాటాని మనం రియల్ టైమ్ డాటాబేస్ నుంచి ఫెచ్ చేసుకుంటున్నాం కదా సో అదొక పేజు అండ్ లాగౌట్ అనేది ఒక పేజు లేకపోతే మన యొక్క సో వీ హ్యావ్ ఎ డిఫరెంట్ పేజ్ ప్రొడక్ట్స్ పేజ్ హోమ్ పేజ్ ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ పేజెస్ అన్నీ కూడా వీ ఆర్ కన్సిడర్ టు బి ఎ కాంపోనెంట్స్ అండ్ కొన్ని కాంపోనెంట్స్ మనకి కనిపించే కొన్ని పేజెస్ లైక్ చెక్అవుట్ పేజ్ కానీ అండ్ వీ హ్యావ్ ఎ సో మెనీ థింగ్స్ మనకి ఆ ప్రాజెక్ట్లో మీరు చూడొచ్చు సో కొన్ని కాంపోనెంట్స్ మనకి కనిపించవు అవి కూడా కన్సిడర్ టు బి అని కాంపోనెంట్స్ ఓకేనా సో దీస్ ఆల్ all are the components we need to split we need to divide them before we start the project so your components and it will be now before we going to start the project we need to divide my project ni number of modules come now divide just come to money okay now that is the first point and coming to the second point man and yeah why the components ni divide just a more what and it will end jail and we need to segregate our components belongs to particular role ఓకే నా మనం కొన్ని మన యొక్క ప్రాజెక్ట్లో కొన్ని రోల్స్ ఉంటాయి సో సెల్లర్ అనేవాడు ఒక రోల్ కస్టమర్ అనేవాడు ఒక రోల్ అండ్ అడ్మిన్ అనేవాడు ఒక రోల్ సో మన యొక్క ప్రాజెక్ట్ వరకు మాట్లాడుకుంటే సో ఈ రోల్స్కి సంబంధించిన కాంపోనెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీరు ఇక్కడ యాజ్ టీజ్గా పెట్టేవాల్సిన అవసరం లేదండి మ్యాక్సిమం రఫ్ వర్క్ ఇదంతా కూడా మనకి బ్లూ ప్రింట్ ఓకేనా సో ఆ యొక్క రోల్స్కి సంబంధించిన కాంపోనెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటన్నిటిని కూడా మనం సాగ్రిగేట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఓకేనా దట్ ఈస్ అ సెకండ్ పాయింట్ అండ్ కమింగ్ టు ద థర్డ్ పాయింట్ అండ్ కమింగ్ టు ద థర్డ్ పాయింట్ మన యొక్క ప్రాజెక్ట్ లేఅవుట్ అనేది అంటే శాంపుల్ లేఅవుట్ అనేది మనం డిజైన్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది అంటే శాంపుల్ లేఅవుట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మన ప్రాజెక్ట్ దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి ఫస్ట్ మనకి నావిగేషన్ బార్ ఉంటుంది అండ్ దాని తర్వాత కంటెంట్ ఉంటుంది అండ్ దట్ ఈస్ ద బాడీ పార్ట్ అండ్ దాని తర్వాత మనకి ఫుటర్ ఉంటే ఉంటుంది లేకపోతే లేదు ఓకే సో ఆబ్వియస్గా ప్రతి ఒక్క ప్రాజెక్ట్కి ఉంటుంది ఓకే సో దిస్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ అంటే దీన్ని మనం శాంపుల్ లేఅవుట్ అంటారు సో ఈ యొక్క లేఅవుట్లో మనకి నావిగేషన్ బార్లో మనకి ఏవేవైతే కాంపోనెంట్స్ కనిపించాలి సో మన యొక్క బాడీలో ఒక్క కాంపోనెంట్కి సో మన యొక్క బాడీలో ఈ పైన నావిగేషన్ బార్కి ఏ ఏ కాంపోనెంట్స్ రెస్పాన్స్ అవ్వాలి సో ఇవన్నీ కూడా మనకి శాంపుల్ లేఅవుట్లో చూపించడం జరుగుతుంది ఓకే సో ఇక్కడ నేనైతే మన ఎగ్జాంపుల్లో జస్ట్ ఒక నావిగేషన్ బార్ అండ్ దానికి సంబంధించిన బాడీ కంటెంట్ అనేది ఇక్కడ మీకు ఎగ్జాంపుల్లో చూపిస్తున్నాను ఓకే సో దట్ ఈస్ ద థర్డ్ పాయింట్ అండ్ కమింగ్ టు ద ఫోర్త్ పాయింట్ వన్స్ మనకి శాంపుల్ లేఅవుట్ అంటే మన యొక్క ప్రాజెక్ట్కి సంబంధించిన శాంపుల్ లేఅవుట్ అనేది మనకి డిజైన్ అయిపోతే ఆ యొక్క లేఅవుట్లో మనకి వీ నీ టు సెపరేట్ ద స్టాటిక్ అంటే ఆ యొక్క లేఅవుట్లో మనకి స్టాటిక్ కాంపోనెంట్స్ ఏంటి డైనమిక్ కాంపోనెంట్స్ ఏంటి అనేవి మనం సెపరేట్ చేసుకుంటాం అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు నావిగేషన్ బార్ ఏదైతే ఉందో దట్ ఈస్ ద స్టాటిక్ కాంపోనెంట్ అండ్ కింద మనం ఏదైతే కాంపోనెంట్ హోమ్ పేజ్ మీద క్లిక్ చేసినప్పుడు హోమ్ పేజ్ వస్తుంది ప్రొడక్ట్ పేజ్ మీద క్లిక్ చేసినప్పుడు ప్రొడక్ట్ పేజ్ వస్తుంది అండ్ మన యొక్క కార్ట్ పేజ్ మీద క్లిక్ చేసినప్పుడు కార్ట్ వస్తుంది లాగిన్ వస్తుంది సైన్అప్ ఇలా ఏదైతే మన యొక్క బాడీ కంటెంట్ ఉందో అదంతా కూడా డైనమిక్ కాంపోనెంట్గా వస్తుంది మన యొక్క శాంపుల్ లేఅవుట్లో సో దాన్ని మనం డైనమిక్ కాంపోనెంట్గా మనం కన్సిడర్ చేస్తామంట ఓకే పైన ఏదైతే ఉందో దట్ హ్యాస్ టు బి కన్సిడర్ ద స్టాటిక్ అండ్ కింద మనకి మన యొక్క డైనమిక్ కాంపోనెంట్ కింద మనం కన్సిడర్ చేస్తాం ఇలాగే ఉండాలని లేదండి ఓకేనా కింద మళ్ళీ ఫోటో ఉంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు తెలియడు అని చెప్తున్నాను సో ఫోటో ఈజ్ ఆల్సో కన్సిడర్ టు బి అనే స్టాటిక్ ఎందుకోసం అంటే దాంట్లో మారేదే ఉండదు సో ఇలా మీకు మీ యొక్క ప్రాజెక్ట్ని బట్టి మీకు మారుతూ ఉంటుంది ఓకే సో బట్ మనకు ఒకసారి మన యొక్క శాంపుల్ లేఅవుట్ అనేది మన యొక్క ప్రాజెక్ట్కి డిజైన్ అ
సో ఇప్పుడు వీళ్ళు చేసే పని ఏంటంటే మన యొక్క ప్రాజెక్ట్ ఎలా ఉండాలి మన యొక్క ప్రాజెక్ట్ ఆ యొక్క టెంప్లెట్ ఏంటి మన యొక్క ప్రాజెక్ట్ స్ట్రక్చర్ ఏంటి అంటే మన ప్రాజెక్ట్ యొక్క లుక్ అండ్ ఫీల్ ఏ విధంగా ఉండాలి అనేది మన డిజైనర్ మనకి శాంపుల్గా ఒక డిజైన్ అనేది వేసిస్తారు అనమాట సో ఇక్కడ ఏంటంటే మన యొక్క డిజైనర్కి అట్ ద సేమ్ టైం మన యొక్క బిజినెస్ అనలిస్ట్ టీమ్స్కి లేకపోతే మన యొక్క ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్కి టీమ్ లీడ్కి సో వీళ్ళందరికీ మధ్య డిస్కషన్స్ అనేది జరుగుతాయి దాన్ని బట్టి మన యొక్క డిజైనర్ అనేవాళ్ళు మన యొక్క ప్రాజెక్ట్ని డిజైన్ చేసి ఇస్తారు ఓకేనా డిజైన్ చేసి ఇవ్వడం అంటే ఇక్కడ కోడింగ్ రైడింగ్ కదండి జస్ట్ వాళ్ళు లుక్ అండ్ ఫీల్ వరకు మనకి డిజైన్ చేసి ఇస్తారు అనమాట ఓకే అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ ద ఫైనల్ స్టెప్ అంటే సిక్స్త్ పాయింట్ వచ్చేసి మనకి ఎప్పుడైతే డిజైనర్ కంప్లీట్గా మన యొక్క డిజైన్ ఏదైతే ఉందో అదంతా చేసి ఇచ్చేసాడు కదా సో ఇప్పుడు మన యొక్క ప్రాజెక్ట్ అంటే ఆల్మోస్ట్ ఒక చక్కటి అంటే కరెక్ట్గా మనకి లుక్ అండ్ ఫీల్ అంటే మన కంటి ముందు మనకి బ్లూ ప్రింట్ అనేది పర్ఫెక్ట్గా ఉంది సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే వీ నీ టు డిసైన్డ్ అవర్ బ్రాండింగ్ అంటే మన యొక్క ప్రాజెక్ట్ యొక్క బ్రాండింగ్ ఏంటి అండ్ దాని యొక్క థీమ్ ఏంటి అంటే కలర్ థీమ్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి సో కలర్ థీమ్ ఏంటి అనేది మనం ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం అండి ఓకేనా సో అందుకోసమే మీరు ఆల్రెడీ మన యొక్క ప్రాడక్ట్ చూసారు సో ఇట్స్ ఆ పింకిష్ అంటే పింక్ వైట్ కాంబినేషన్ నేను ఎక్కువ యూస్ చేశాను ఎందుకోసం అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్లైంట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఫ్యాషన్ రిలేటెడ్ అనుకోండి సో అందుకోసం నేను పింక్ అండ్ వైట్ తీసుకోవడం జరిగింది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు స్పోర్ట్స్కి సంబంధించింది అనుకోండి సో ఎల్లో అండ్ గ్రీన్ కానీ సో ఇలా కొన్ని కలర్ కాంబినేషన్స్ అనేవి ఉంటాయి వాటి డిజైనర్ చూసుకుంటాడు ఒకవేళ మంచి కలర్ కాన్సెప్ట్ మీద మంచి కలర్ గ్రూప్స్ మీద మీకు ఐడియా ఉంటే సో మీరైనా సరే యూస్ చేయొచ్చు ఓకేనా దిస్ ఈజ్ ద సిక్స్ పాయింట్ సో ఈ యొక్క సిక్స్ పాయింట్స్ అనే కాదు ఇంకా చాలా ఉంటాయి సో దీస్ ఆర్ ద వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి ఈ యొక్క అనాలసిస్ ప్రాజెక్ట్ అనాలసిస్ అనేది ఏదైతే ఉందో దీస్ ఆర్ ద వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో మీరు ఖచ్చితంగా మీ యొక్క ప్రాజెక్ట్ అనాలసిస్ జరిగితే ఒకవేళ మీకు పర్మిషన్స్ ఉంటే కూర్చోండి లేకపోతే మీరు అట్లీస్ట్ ఆ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ అయినా సరే గ్యాదర్ చేయడానికి ట్రై చేయండి ఓకేనా సో మన ప్రాజెక్ట్కి సంబంధించిన ప్రాజెక్ట్ అనాలసిస్ అయితే ఇది మీకు ప్రతి ఒక్క పాయింట్ నీట్గా పర్ఫెక్ట్గా క్లియర్గా అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను ఇఫ్ స్టిల్ ఎనీ వన్ హ్యావింగ్ ఎనీ డౌట్స్ ప్లీజ్ లెట్ మీ డౌన్ ఇన్ ద కామెంట్స్ ఐ విల్ మీట్ యూ దేర్ ఇన్ ద నెక్స్టేషన్ స్టిల్ దెన్ హ్యావ్ ఎ గ్రేడ్ బై బాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేసుకోండి మరిన్ని ఫ్రీ క్లాసెస్ కోసం తెలుగు టెక్స్ట్స్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ మీరు చేసే ప్రతి లైక్ నాకు ఎవ్రీ డే ఒక వీడియోని రిలీజ్ చేయడానికి మోటివేషన్ సో ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ లైక్